Excellency Dr. Sagar Surabh Hasan, President of United Republic of Tanzania. संयुक्त तंजिया गणराज्य की राष्ट्रपति भारत के माननीय उपराष्ट्रपति विशिष्ट अतिथिगण देवी और स्वजन भारत की पहली राज्य के यात्रा पर महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है महामहिम तंजिया के साथ हमारी मित्रता कई सदियों पुराने हैं हमारे लोगों विशेषकर भारत के पश्चिमी राज्य और जंजीवर तट के बीच व्यापारिक संबंधों का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तंजानिया सहित कई अफ्रीकी देशों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा हमारे देशों के राष्ट्र निर्माता उपनिवेशवाद के खिलाफ एक दूसरे के साथ खड़े रहे और बड़ी शक्तियों के भारी दबाव के बावजूद गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए ग्लोबल साउथ का हिस्सा होने के नाते हमारे दोनों देशों को समान चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है हमारा लक्ष्य और आकांक्षाएं समान है और आज भी हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील दुनिया के मुद्दों के वकालत करते हैं करने में एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक समावेशी बनाने के लिए इसके विस्तार के लिए एक स्तर में बात करते हैं हमें खुशी है कि जी ट्वेंटी की अध्यक्षता के दौरान हम अफ्रीकी संघ को जी ट्वेंटी समूहों की स्थायी सदस्यता में शामिल कराने में सफल रहे ये इस महत्वपूर्ण मंच पर अफ्रीकी महाद्वीप की आवाज़ को बुलंद करेगा मैं ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के क्षेत्रीय एकीकरण में तंजानिया के सक्रिय भूमिका यूनाइटेड नेशन शांति मिशनों में योगदान और अफ्रीकी में उभरती आवाज के रूप में तंजानिया की सराहना करना चाहूँगी मैं इस वर्ष ह्यूमन कैपिटल समिट और अफ्रीका फूड सिस्टम फोरम के सफल मेजबानी के लिए भी तंजानिया की बधाई देना चाहती हूँ तंजानिया अफ्रीका में हमारा चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार जल क्षेत्र से में सबसे बड़ा विकास भागीदार और साठ हजार से अधिक भारतीय प्रवासियों का निवास स्थान है आपके नेतृत्व में हमारे संबंधों में काफ़ी वृद्धि हुई है नियमित राजनीतिक आदान प्रदान के साथ सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रगति हुई है अनुकूल निवेश माहौलों से उत्साहित होकर हमारे निजी क्षेत्रों में तंजानिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स ऑटोमोबाइल दूरसंचार और एग्रो प्रोसेसिंग क्षेत्र में कदम रखा है हमारी रक्षा और समुद्री गतिविधियों में भी तेजी से विस्तार हो रहा है हम तंजानिया के साथ अपनी साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और हमने अपने संबंधों को राजनीतिक साझेदारी तक तो बढ़ाकर इसे प्रमाणित किया है मेरा मानना है कि इसे हमारे दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा महामहिम भारत आपके लिए कोई अनजान जगह नहीं है वास्तव में हमारा आईटेक टेक परिवार के सदस्यों के रूप में आप हमारे दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन सहयोग का एक जीवंत उदाहरण है आज हमारे बीच आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सभी को इस खूबसूरत साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम देवियों और स्वजनों आइए हम सब मिलकर महामहिम के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण 
तेंजनिया के लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि और भारत और तेंजनिया के बीच दोस्ती को हमेशा बनाए रखने के लिए अपनी शुभकामनाएँ व्यक्त करें धन्यवाद योर एक्सलेंसी द्रौपदी मर्मा प्रेजिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑनरेबल मिनिस्टर्स हियर प्रेजेंट एक्सलेंसीज एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स डिस्टिंग्विश गेस्ट लेडीज एंड जेंटमैन नमस्ते आई फील हाईली ओनर्ड टू बी हियर इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इन पर्टिकुलर न्यू डेल्ही the world renowned city famed for its rich history and lively atmosphere i'm delighted and grateful for the invitation you have extended to me to visit this great country but also for hosting this special and wonderful event in my honor thank you very much madam president i'm overwhelmed and i have no better words to express my pleasure that much the warm and magnificent reception accorded to me and my delegation since we arrived in india i thank you madam president personally the people and the government of the republic of india for the excellent facilities put at our disposal since our arrival we truly appreciate the spirit of brotherhood and friendship that defines the cordial relation between Tanzania and India your excellency distinguished ladies and gentlemen Tanzania and India as it has been rightly said share a rich history dating back from the 19th century when indian traders came to east africa and some decided to settle there our relation spans over a century or two from pre-colonial era to post-independence time where these relations were formalized through diplomatic channels today tanzania is a home to a good number of people from in uh, people of indian origin uh, i'm having a figure of 40000 but then madam president said the 60000 it could be 60000 and they are all concentrated in the major urban centers such as zanzibar dar es salaam arusha and the capital city of dodoma they are exceptionally vibrant in the field of trade and industry though we have a sizable amount who have ventured into politics as well we boast quite a number of um, quite a number of them who have held various political portfolios such as members of parliament government <coughs> ministers councillors lord mayors and others <clears throat> and others form part of our prominent business community philanthropists academicians historians and many other fields we also boast rich indian culture and heritage in the form of monumental buildings that were constructed by indian ma- merchants in the 19th century the ethna sheer dispensary located in stone town zanzibar is such is one such building and is one of the major tourist attractions and a symbol of the multicultural architecture and heritage of zanzibar drawn from india Similarly in our commercial city Dar es Salaam the Karim J Jivanji family built a historical building the Karim J Hall after independence this hall was used for parliamentary sessions up and until the time we moved to our new capital city that's Dodoma this building is now a notable landmark for the country because it is where the swearing in of our first president Mwalim Julius Kambarage Nyerere took place and also many other national events have been and are still taking place uh, in that building from the culinary perspective most tanzanians enjoy rich flavors of the indian cuisine 
some of the Indian dishes have been incorporated in our traditional cuisine, such as biryani and chapatis, or parata, as you call them, chevda, which we call chauro, and many other curies, which are prepared with rich Indian flavors and spices. Consequently, we have many Swahili words today which are of Indian origin and now form official part of our language, Kiswahili. Words like kalam, we call it kalam, kitab, kitabu, tayar, tayari, rang, rangi, lakin, lakini, suba, asubuhi, lak, lak, the same, duka, duka, dunia, dunia. And shukriya for shukran in Swahili. We also have famous Indian craftsmanship like the brass metal work and wood carving on the famous Zanzibar door and Zanzibar chest. All these examples depict our deep ingrained similarities rather than our differences. Therefore, as leaders of our nations, it is incumbent upon us to leverage on this rich and formidable foundation to nurture even stronger economic relations. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, this visit has been both an exciting journey and a landing ground for me and my entire team. We have experienced first-hand India's rich diversity, culture, and unmatched beauty of its terrain. Similarly, I'm quite impressed by the tremendous progress of the country's socioeconomic development, which among other things aim at poverty reduction and eradication of inequality among its population. To us, this is worth worthwhile lesson. I am delighted that my discussion with Right Honorable Prime Minister was hinged on a wide range of areas for enhanced cooperation, including trade, investment, agriculture, ICT, and education, um, defense and security, cybersecurity, and space technology, just to mention a few. We have also witnessed the signing or exchange of a number of memoranda of understanding, and all these have set the tone for the advancement of our bilateral cooperation. I wish to use this opportunity to reaffirm my personal commitment and that of my government in ensuring that these MOUs are fully implemented and yield expected results. I wish to assure you of our commitment to forge further strong and excellent relations. I'm very optimistic that after this visit, we we'll see more interaction be it in terms of business, investment, and support from both sides. Your Excellency, in conclusion, I wish to once again thank you, Madam President, for ex extending the invitation to undertake state visit to this beautiful country. Excellency, if your shadow permits, we'll be happy and ready to host you in Tanzania too. And in the spirit of our excellent relation, allow me now to propose a toast. Um, may I ask you to join me in proposing a toast to the good health of the President of India, to the good health of the Right Honorable Prime Minister Modi and the people of India, and to the overall prosperity of the nation, to the good health of all of us present tonight, and may friendship between the United Republic of Tanzania and the Republic of India be enriched and treasured. <laughs>